வெல்கம் டு மெக் டாக்கிஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த வேல்யூ ஆஃப் என் இண்டெக்ஸ் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம பிவி டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ரெஷர் வால்யூம் டயக்ராமில் ஸோ ஒன் கமா டூ அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் ஸோ ஒரு ப்ராசஸ்க்கு ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கும் தெர்மோ டைனமிக்கில் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஐசன்ட்ரோபிக் ப்ராசஸ் பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா ப்ராசஸ் இருக்குது பிவி பவர் என் ஈக்குவல் டு சி அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் என் அப்படிங்கிறது இண்டெக்ஸ் ஸோ இந்த என்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில நம்ம வேல்யூஸ் நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படி மாறும் ஸோ இப்போ இந்த என்னுக்கு பதிலாக பிவி பவர் என் ஈக்குவல் டு சி அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனில் ஜீரோ சப்ஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா விங்கிற டேமே இருக்காது ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்க்கு என்னோட வேல்யூ ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பிவி டயக்ராமில் ஒன் டூ டூ அப்படிங்கிற இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் ஸோ இந்த ப்ரெஷருங்கிற ஆக்சிஸ்க்கு வெர்டிகலாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன் டூ டூங்கிற லைனில் எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ப்ரெஷரோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் வால்யூமோட வேல்யூ சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் என்னோட வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்ட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் பிவி டயக்ராம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெர்டிகல் லைனில் எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ப்ரெஷர் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ என்னோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டிவாக இருந்ததுன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் ஸோ என்னோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் அதாவது பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு வரும் ப்ரெஷரையும் வால்யூமையும் பெருக்கணும்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக கிடைக்கும் அதாவது ரெண்டு ஸ்டேட் இருந்ததுனா பி ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ வி டூ ஸோ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸில் என்னோட வேல்யூ ஒன் அதே மாதிரி அடிபயாட்டிக் ப்ராசஸில் என்னோட வேல்யூ காமா ஸோ இந்த இடத்துல காமா அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸில் என்னோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ டெம்பரேச்சர் ஆப்ஷன் பி ப்ரெஷர் ஆப்ஷன் சி என்ட்ரோபி ஆப்ஷன் டி என்தால்பி ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எ பர்ஃபெக்ட் கேஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி வில் பி த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் அதாவது ஜூல்ஸில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஜூல்ஸ்லாம் ஸோ ஜூல்ஸில் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி யூ அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டெம்பரேச்சர் ஸோ இந்த இடத்துல யூ அப்படிங்கிறது இன்டர்னல் எனர்ஜி டி அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் ஏ வந்து சரியான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் எந்தால்பி ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் ஜீரோ ஃபார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ அடிபயாட்டிக் ப்ராசஸ் ஆப்ஷன் பி கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் ஆப்ஷன் சி கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் ஆப்ஷன் டி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ சேஞ்ச் இன் எந்தால்பிக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்சிபி டிடி ஸோ டிடி அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஜீரோவாக மாறும் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் தான் வந்து எந்தால்பி ஜீரோவாக இருக்கிற ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன் ய ஸ்டடி ஃப்ளோ ரிவர்சபிள் அடிபயாட்டிக் ப்ராசஸ் ஒர்க் டன் ஈஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள்யூ ப்ளஸ் டெல்யூ அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு காமனான ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ கியூ அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஃபார் அடிபயாட்டிக் ப்ராசஸ் ஸோ அடிபயாட்டிக் ப்ராசஸில் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரே நடக்காது ஸோ என்ட்ரோ சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி வந்து இருக்காது அதாவது என்ட்ரோபி வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் எதில் அடிபயாட்டிக் ப்ராசஸில் கியூ இஸ
whose value for the entire system is equal to the sum of their values for individual parts of the system so or system eduthukra and the system tha nama individual parts ah vandu pirichikalam apdi divide pannum bodhu ungalku endha type of property vandu parts oda property ah nama kootnu appadina entire system thoda property ki equal ah irukku appdi solli kekranga so ipo extensive property abingiradhu additive then if the system is divided into number of subsystem the value of the property for a whole system is equal to sum of the values for the parts volume abingiradha eduthikalam so idha vandu nama number of parts ah vandu pirikirom apdi pirikkum bodhu ungalku entire parts oda எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சிஸ்டமோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது டோட்டல் சிஸ்டத்தோட எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ சிஸ்டம் இஸ் ஒன் ஹூஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏ டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் பி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆப்ஷன் சி இஸ் நாட் டிபெண்டன்ட் ஆன் த பாத் ஃபாலோடு பை த சிஸ்டம் ஆப்ஷன் டி இஸ் டிபெண்டன்ட் on the path followed by the system அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த மாஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் அதாவது இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இன்டிபெண்ட் ஆன் மாஸ் ஸோ மாஸை பொறுத்து சேஞ்சஸ் ஆகாத ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது அப்போ எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப் டூ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்ஸ் ஆஃப் த ஏர் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் செவன் ஆப்ஷன் பி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஆப்ஷன் சி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஆப்ஷன் டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் டூ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி டிவைடிங் பை சிவி ஸோ சிபியோட வேல்யூ ஏருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் கெல்வின் சிவியோட வேல்யூ ஃபார் ஏர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் கிலோ இது ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் வரும் ஸோ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் காமா அப்படிங்கிறது அடியபேட்டிக் இண்டெக்ஸ் ஸோ காமா இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் தி ரேஷியோ பிட்வீன் டூ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறத சரியான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் இன் த கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒர்க் டனுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு டிவி ஸோ டிவி அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஸோ இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டிவியோட வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் அதாவது வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்படிங்கிறது ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ டபிள்யூட வேல்யூ டோட்டலாக ஜீரோ தான் ஸோ ஒர்க் டன் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் ஜீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டேட்மெண்ட் தட் மாலிகுலர் வெயிட்ஸ் ஆஃப் ஆல் கேஸஸ் ஆக்குபை த சேம் வால்யூம் ஈஸ் நோனஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டால்டன்லா அவகேட்ரோலா ஏ லுசாக்லா ஜூல்ஸ்லா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எந்த விதிப்படி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் கேஸஸ் அட் த சேம் டெம்பரேச்சர் அண்டு ப்ரெஷர் ஹாவ் த சேம் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன லா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவகேட்ரோலா அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் குவான்டிட்டி ஈஸ் நாட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் ஸோ இப்போது த ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் மே பி ஐடென்டிஃபைட் ஆர் டிஸ்கிரைப்டு பை சர்டைன் அப்சர்வபிள் குவான்டிட்டிஸ் சச் எஸ் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அண்டு டென்சிட்டி எக்ஸட்ரா அதாவது ஒரு சிஸ்டத்தோட ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அப்சர்வபிள் குவான்டிட்டியாக நமக்கு வேணும் ஸோ ப்ரெஷர் ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட்டு மாஸ் டென்சிட்டி ஆர் டென்சிட்டி இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டத்தோட ஸ்டேட்டை வந்து பர்டிகுலராக சொல்லக்கூடிய டிஸ்கிரைப்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ ஹீட் அப்படிங்கிறது நாட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அண்டு ஒர்க் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பாத் ஃபங்க்ஷன் ஆர் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து தெர்மோடைனமிக் சைக்கிள் ஸோ இதில் ஒன் டூ அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஸ்டேட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு இடையில் ப்ராசஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இது வந்து சைக்ளிக் ப்ராசஸ் ஸோ ஒன் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் ப்ரெஷர் இருக்குது பி ஒன் டூ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் ப்ரெஷர் இருக்குது பி டூ ட
பாத் ஃபங்க்ஷன் ஸோ பாத் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது த குவான்டிட்டிஸ் விச் ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் த ப்ராசஸ் ஆர் பாத் ஃபாலோடு பை த சிஸ்டம் ஸோ ஒரு சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்தில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா அந்த பாத்து மூலமா அந்த குவான்டிட்டியை நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பாத் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஹீட் அண்டு ஒர்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாத் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் என்தால்பி ஆஃப் த ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸில் சேஞ்ச் இன் என்தால்பி ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ டிஹெச் அப்படிங்கிறது ஹெச் டூ மைனஸ் ஹெச் ஒன் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன எம்சிபி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஸோ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ அப்படின்னா டெல்டா ஹெச் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஜீரோ அப்படிங்கிறது சரியான ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா த வேல்யூ ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாலிகுலர் வெயிட் அண்ட் த கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஆல் த கேஸ் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்டான வேல்யூ ஸோ இப்போ யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டண்டோட வேல்யூ தான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாலிகுலர் வெயிட் அண்டு கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது அதாவது கேபிட்டல் எம் இன்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸோ யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டண்டோட வேல்யூ வேணா எயிட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் மோல் கெல்வின் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் எல்லாமே கிலோ ஜூல் இருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல ஜூல்ஸ் தான் இருக்குது இந்த வேல்யூவை கிலோ ஜூல்ஸ்க்கு மாற்றணும்னா தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணும் தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணோம்னா எயிட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிறது எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் கெல்வின் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து அதுக்கு சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எ ஃப்ளூயிட் எக்ஸ்பேன்ஸ் சடன்லி இன் டு வேக்கம் த்ரோ எ லார்ஜ் ஆரிஃபீஸ் தென் இட் இஸ் கால்டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிறது ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் எ கேஸ் இஸ் அலவுடு டு எக்ஸ்பேன்ஸ் சடன்லி இன் டு வேக்கம் சேம்பர் த்ரோ ஆரிஃபைஸ் ஆஃப் த ஸோ இந்த ஃப்ரீ எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ராசஸில் ஒர்க் டன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஃப்ளூயிட் வந்து சடனாக வேக்கம் சேம்பருக்குள்ள எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ரீ எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டோட்டல் ஹீட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட டோட்டல் ஹீட் வந்து எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆப்ஷன் பி என்ட்ரோபி ஆப்ஷன் சி தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஆப்ஷன் டி என்தால்பி ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் பிவி தால்பி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் ப்ளஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அண்டு வால்யூம் இப்போ டோட்டல் எனர்ஜி அப்படிங்கும்போது இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜியை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் என்தால்பி ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோமீட்டர் ஒர்க் ஸ்டாண்டர்ட் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஆப்ஷன் சி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஆப்ஷன் டி ஜூல்ஸ் லா ஸோ இந்த தெர்மோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ லா படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஜீரோ த்லானா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் வென் டூ பாடி ஆர் செப்பரேட்லி இன் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் வித் த தேர்ட் பாடி தென் தே ஆர் இன் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் வித் ஈச் அதர் ஸோ இப்போ தெர்மோ மீட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அந்த டெம்பரேச்சரை அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அதாவது நம்ம உடம்பும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ ஜீரோ த்ல ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கார்னாட் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி இஸ் மேக்சிமம் வேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது ஹீட் சப்ளைடு மைனஸ் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் இப்போது ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சப்ளைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது நம்ம கொடுக்குற ஃபுல் ஹீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்டனா கன்வெர்ட் பண்ணப்படும் அதாவது ஹீட் ரிஜெக்ஷன் எப்போ ஜீரோவாக இருக்குதோ அப்போ வந்து கார்னாட் சைக்கிளோட எஃபிஷியன்சி மேக்சிமமாக இருக்கும் அதாவது ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கெல்வினாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் கார்னாட் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சியை அட்டைன் பண்ணும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன் கார்னாட் சைக்கிள் ஹீட் ஈஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு அப்படின்னு